హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీళ్ళ మనం జెడ్ పారామీటర్ని హెచ్ పారామీటర్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అదేవిధంగా హెచ్ పారామీటర్స్ని జెడ్ పారామీటర్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి చూద్దాం మనం ముందుకు ఏం చేయాలంటే జెడ్ పారామీటర్కి హెచ్ పారామీటర్ ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్స్ మనం రాసుకుంటామండి మనకి జెడ్ పారామీటర్ ఈక్వేషన్ వచ్చి మనకి వి వన్ ఈక్వల్ టు జెడ్ వన్ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ జెడ్ వన్ టూ ఐ టూ నెక్స్ట్ వి టూ ఈక్వల్ టు జెడ్ టూ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ జెడ్ టూ టూ ఐ టూ సిమిలర్లీ హెచ్కి ఏమవుతుందంటే ఇయర్ వి వన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ వన్ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ హెచ్ వన్ టూ వి టూ ఐ టూ ఈక్వల్ టు హెచ్ టూ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ టూ ఐ టూ అయితే మన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే జెడ్ పారామీటర్స్ని ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ హెచ్లో రాయాలి నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చేస్తాం అంటే హెచ్ పారామీటర్ని ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ జెడ్లో రాస్తాం మనం సో ఫస్ట్ మనం జెడ్ యొక్క స్టాండ్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం అంటే జెడ్ వన్ వన్ జెడ్ వన్ టూ జెడ్ టూ వన్ జెడ్ టూ టూకి రాయాలి సో జెడ్ వన్ వన్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది వి వన్ బై ఐ వన్ ఎట్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ టూ అంటే వి వన్ బై ఐ టూ ఎట్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక మనకేమొస్తుంది వి టూ బై ఐ వన్ ఎట్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో హియర్ వి టూ బై ఐ టూ ఎట్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో మనం ఇలా ఎందుకు రాస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఐ టూ జీరో ఐ వన్ జీరో అంటున్నాం కదా అంటే హెచ్ పారామీటర్లో మనం ఒకసారి ఐ టూ జీరో చేస్తున్నాం ఒకసారి ఐ వన్ని జీరో చేద్దాం ఫస్ట్ నేను ఐ వన్ జీరో చేసి జెడ్ వన్ టూ జెడ్ టూ టూ ఈక్వేషన్ నేను ఫైన్ అవుట్ చేస్తాను ఎప్పుడైతే మనకి ఐ వన్ జీరో అవుతుందో ఆ ఈక్వేషన్స్ ఎలా అయితే మనకి వి వన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ వన్ టూ వి టూ ఇది మనకి వి వన్ యొక్క ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు హెచ్ టూ టూ వి టూ సో మనకి వి వన్ వాల్యూ వై టూ వాల్యూ వస్తే ఏం చేయొచ్చంటే ఇక్కడ చూడండి జెడ్ వన్ టూ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై ఐ టూ కదా సో మనం జెడ్ వన్ టూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇక జెడ్ వన్ టూ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై ఐ టూ వి వన్ వాల్యూ అంత మనకి హెచ్ వన్ టూ వి టూ బై ఐ టూ వాల్యూ వచ్చి హెచ్ టూ టూ వి టూ కదా సో హెచ్ టూ టూ వి టూ ఇక్కడి నుంచి ఏమవుతుంది మనకి వి టూ వి టూ క్యాన్సిల్ అవ్వగా జెడ్ వన్ టూ ఈక్వల్ టు హెచ్ వన్ టూ బై హెచ్ టూ టూ ఇక మన డినామినేటర్ హెచ్ టూ టూ వచ్చిందంటే రిమైనింగ్ త్రీ అంటే జెడ్ వన్ వన్ జెడ్ టూ వన్ జెడ్ టూ టూ కూడా మనకి ఎంత ఉండాలి హెచ్ వన్ టూ బై హెచ్ టూ టూ అంటే ఇక డినామినేటర్ మొత్తం కన్ఫామ్గా హెచ్ టూ టూ రావాలి ఓకేనా మనకి ఐ వన్ జీరో అయినప్పుడు జెడ్ టూ టూ ఈక్వల్ ఏముంది ఇక చూడండి సారీ ఇయర్ జెడ్ టూ టూ ఈక్వల్ టు వి టూ బై ఐ టూ మనకి ఐ టూ వాల్యూ ఎంత ఇయర్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు హెచ్ టూ టూ వి టూ కదా అంటే వి టూ బై హెచ్ టూ టూ వి టూ ఇక వి టూ వి టూ క్యాన్సిల్ అవ్వగా మనకి ఏమొస్తుంది వన్ బై హెచ్ టూ టూ అంటే డినామినేటర్ ఆల్వేస్ హెచ్ టూ టూ రావాలి మనకి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఐ టూ వాల్యూ జీరో చేద్దాం అంటే హెచ్ పారామీటర్ ఐ టూ వాల్యూ జీరో అని ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్ మొత్తం ఇయర్ జీరో ఈక్వల్ టు హెచ్ టూ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ టూ వి టూ దీన్ని మనం ఫర్దర్గా సింపుల్గా చేసుకుని వెళ్ళామనుకోండి మనకి ఎలా వస్తుందంటే హెచ్ టూ టూ వి టూ ఈక్వల్ టు మైనస్ హెచ్ టూ వన్ ఐ వన్ ఇది మనకు వచ్చే ఈక్వేషన్ సో దీంట్లో మనకి వి టూ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇయర్ వి టూ ఈక్వల్ టు హెచ్ టూ వన్ ఐ వన్ బై హెచ్ టూ టూ ఇక మనకి ఏమైనా ఇంటూ అవుతుంది కదా అవతలకి వెళ్తే మనకి డివైడ్ బై అవుతుంది సో మనకు వస్తున్నట్టు ఈ వి టూ ఈక్వేషన్ని మనం హెచ్ పారామీటర్ యొక్క ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని దీంట్లో సబ్స్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే వి వన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ వన్ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ హెచ్ వన్ టూ ఆఫ్ ఎందుకంటే మనం వి టూ ప్లేస్లో ఈక్వేస్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే దాంట్లో సబ్స్ చేస్తున్నాం మైనస్ హెచ్ టూ వన్ బై 
హెచ్ టూ టూ ఐ వన్ సో దీన్ని సింపుల్గా చేసుకుంటూ వచ్చాం అనుకోండి వి వన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ వన్ వన్ హెచ్ టూ టూ మైనస్ హెచ్ వన్ టూ హెచ్ టూ వన్ బై హెచ్ టూ టూ ఇంటూ ఐ వన్ ఈ ఈక్వేషన్ ఇలా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ గమనించండి హెచ్ వన్ వన్ హెచ్ టూ టూ మైనస్ హెచ్ వన్ టూ హెచ్ టూ వన్ అంటే మనం తెలుసు కదా దాని వాల్యూ ఏంటంటే మనకి డెల్టా హెచ్ అంటే డెల్టా హెచ్ బై హెచ్ టూ టూ ఐ వన్ ఇది మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ మనకి వి వన్ వాల్యూ ఐ వన్ మనకి వి వన్ వాల్యూ వచ్చేసింది కదా ఎప్పుడైతే వి వన్ వాల్యూ వచ్చిందో మనకి సింపుల్గా జెడ్ వన్ వన్ వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా మనకి మిగిలిపోయిన ఏంటి మనకి జెడ్ టూ వన్ ఆ రెండు ఈక్వేషన్ మనకు వస్తాయి చూద్దామన్న ఒకసారి ఇయర్ జెడ్ వన్ వన్ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై ఐ వన్ కదా అంటే ఇక మనకి డెల్టా హెచ్ బై హెచ్ టూ టూ ఐ వన్ బై ఐ వన్ ఇక్కడ ఐ వన్ ఐ వన్ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఏమి వస్తుందంటే జెడ్ వన్ వన్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ బై హెచ్ టూ టూ మళ్ళీ డినామినేట్లో హెచ్ టూ టూనే వచ్చింది మనకి అదేవిధంగా లాస్ట్ వన్ ఏంటి మనకు కావాల్సింది హెచ్ టూ వన్ ఇయర్ హెచ్ టూ వన్ ఈక్వల్ టు వి టూ బై ఐ వన్ మనకి తెలుసు ఇక్కడ మనకి వి టూ ఈక్వల్ టు మైనస్ హెచ్ టూ వన్ బై హెచ్ టూ ఐ వన్ వచ్చింది కదా సో వి టూ ప్లేస్లో దాన్ని మనం తీసుకొస్తే వి టూ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది మనకి మైనస్ హెచ్ టూ వన్ ఐ వన్ బై హెచ్ టూ టూ బై ఐ వన్ ఇక్కడ ఐ వన్ ఐ వన్ క్యాన్సిల్గా మనకి ఏమి మిగిలిందంటే మైనస్ హెచ్ టూ వన్ బై హెచ్ టూ టూ ఇది ఇలా చేస్తే మనం మనకి ఏమవుతుందంటే జెడ్ పారామీటర్స్ అనేవి ఇన్ టెర్మ్స్ ఆఫ్ హెచ్లో వచ్చినాయి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏం కావాలి మనకి హెచ్ పారామీటర్స్ కావాలి ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ జెట్లో కావాలి సో ముందు మనం హెచ్ పారామీటర్కి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్స్ రాజేద్దాం అంటే హెచ్ వన్ వన్ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై ఐ వన్ హెట్ వి టూ ఈక్వల్ టు జీరో నెక్స్ట్ హెచ్ వన్ టూ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి అది వి వన్ బై వి టూ హెట్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో హెచ్ టూ వన్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ బై ఐ వన్ హెట్ వి టూ ఈక్వల్ టు జీరో హెచ్ టూ టూ ఈక్వల్ టు ఐ టూ బై వి టూ హెట్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఒకసారి ఐ వన్ జీరో చేయాలి ఒకసారి వి టూ చేయాలి ఎక్కడ జీరో చేయాలంటే మనం చేయాల్సింది జెడ్ పారామీటర్స్లో చేయాలి సో ఫస్ట్ నేను ఐ వన్ జీరో చేస్తాను ఎప్పుడైతే ఐ వన్ జీరో చేస్తే మనకి వి వన్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ జీరో అయిపోయింది కదా సో జెడ్ వన్ టూ ఐ టూ నెక్స్ట్ వి టూ ఈక్వల్ టూ జెడ్ టూ టూ ఐ టూ వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ గమనించిన మనకి దీంట్లో మనకి వి వన్ వి టూ ఎక్కడ ఉన్నాయి వి వన్ వి టూ అని హెచ్ వన్ టూలో ఉన్నాయి మన ఐ వన్ అయితే జీరో చేసింది అంటే ఈ టూ కేసులో చెక్ చేసుకోవాలి అంటే హెచ్ వన్ టూ ఈక్వల్ టూ వి వన్ బై వి టూ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి వి వన్ వాల్యూ ఏమో జెడ్ వన్ టూ ఐ టూ వి టూ వాల్యూ వచ్చి మనకి జెడ్ టూ టూ ఐ టూ ఇక ఐ టూ ఐ టూ క్యాన్సిల్ అవ్వ మనకి ఏంటంటే హెచ్ వన్ టూ ఈక్వల్ టు జెడ్ సో మనకి ఇక్కడ హెచ్ వన్ టూ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే జెడ్ వన్ టూ బై జెడ్ టూ టూ ఇక డినామినేట్లో మనకి వన్స్ జెడ్ టూ టూ వచ్చిందంటే రిమైనింగ్ త్రీ పారామీటర్స్ కూడా మనకి జెడ్ టూ టూనే రావాలి మనకి హెచ్ టూ టూ చూద్దామండి హెచ్ టూ టూ ఈక్వల్ టు ఏమైనా మనకి ఐ టూ బై వి టూ మనకి వి టూ యొక్క ఈక్వేషన్ ఎంత వచ్చిందంటే ఇక్కడ జెడ్ టూ టూ ఐ టూ కదా అంటే ఇక్కడ ఐ టూ బై జెడ్ టూ టూ ఐ టూ ఐ టూ ఐ టూ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ హెచ్ టూ టూ ఈక్వల్ టు వన్ బై జెడ్ టూ టూ అంటే డినామినేట్లో మళ్ళీ మనకి జెడ్ టూ టూ వచ్చింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇందాక ఐ వన్ జీరో చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు వి టూ జీరో చేద్దాం ఎప్పుడైతే వి టూ జీరో అయిపోతుందో మనకి జెడ్ పారామీటర్లో వి టూ జీరో చేయగానే జెడ్ టూ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ జెడ్ టూ టూ ఐ టూ ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది మనకి దీన్ని ఫాదర్గా సింపుల్ చేస్తే మనకి జెడ్ టూ వన్ ఐ వన్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ జెడ్ టూ టూ ఐ టూ ఇలా వస్తుంది 
అంటే ఇక్కడ ఐ టూ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే డినామినేటర్లో మనకి జెడ్ టూ రావాలి సో ఐ టూ ఈక్వల్ టు జెడ్ టూ వన్ ఐ వన్ బై మైనస్ జెడ్ టూ టూ ఈ వచ్చిన ఈక్వేషన్ మనం జెడ్ పేరామీటర్ ఈక్వేషన్ వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే వి వన్ ఈక్వల్ టు జెడ్ వన్ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ ఒక మనకేముంది జెడ్ వన్ టూ ఉంది కదా ఐ టూ ప్లేస్లో మనం జెడ్ టూ వన్ ఐ వన్ బై మైనస్ జెడ్ టూ టూ ఓకే సో ఇంకా సింపుల్ వేస్ ఏమన్నా దీన్ని మనం మైనస్ ఆఫ్ జెడ్ వన్ వన్ లేకపోతే ఇక్కడ మనం ప్లస్ వస్తుంది అనుకోండి జెడ్ టూ టూ ఇక్కడ మైనస్ చేద్దాం వన్ టూ టూ వన్ సో ఇక్కడ మనకేం వచ్చింది జెడ్ వన్ వన్ జెడ్ టూ టూ మైనస్ జెడ్ వన్ టూ జెడ్ టూ వన్ బై జెడ్ టూ టూ ఐ వన్ దీన్ని ఇంకా ఫర్దర్ సింపుల్ఫై చేసామనుకోండి ఇది మొత్తాన్ని డెల్టా జెడ్ కింద రాసుకుంటే డెల్టా జెడ్ బై జెడ్ టూ టూ ఐ వన్ ఇక మనకి వి వన్ వచ్చేసింది కదా చూడండి మనకి ఉన్న ఈక్వేషన్లో వి వన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ మనకి హెచ్ వన్ వన్ దగ్గర ఉంది అంటే ఈ హెచ్ వన్ వన్ ఈక్వల్ టు ఏముండగా మనకి వి వన్ బై ఐ వన్ కదా ఇక వి వన్ వాల్యూ ఎంత డెల్టా జెడ్ బై జెడ్ టూ టూ ఐ వన్ బై ఐ వన్ ఇక్కడ ఐ వన్ ఐ వన్ క్యాన్సిల్ అవ్వగా మనకి ఏమొస్తుందంటే హెచ్ వన్ వన్ ఈక్వల్ టు డెల్టా జెడ్ బై జెడ్ టూ టూ మనకి వన్ వన్ వచ్చింది ఇంకా రావాల్సింది ఏంటి టూ వన్ రావాలి అంటే హెచ్ టూ వన్ ఈక్వల్ టు మనకున్న ఈక్వేషన్ ఐ టూ బై ఐ వన్ మా ఇంత సింపుల్ వే చేసి చూడండి ఇక్కడ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జెడ్ టూ వన్ బై జెడ్ టూ టూ ఐ వన్ అంటే ఇక దాన్ని తీసుకురాండి ఇక్కడికి ఐ టూ ప్లేస్లో ఏం చేస్తున్నాం మనం జెడ్ టూ వన్ బై జెడ్ టూ టూ ఐ వన్ ఇది మైనస్ బై ఐ వన్ ఇక్కడ ఐ వన్ ఐ వన్ క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి ఇంకా మనకి ఏమొస్తుందంటే హెచ్ టూ వన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జెడ్ టూ వన్ బై జెడ్ టూ టూ ఈ విధంగా మనం హెచ్ పేరామీటర్ కూడా మనం ఏం చేస్తాం డిఫైన్ చేసుకుంటాం ఇక మనకి జెడ్ పేరామీటర్స్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ హెచ్ వచ్చింది హెచ్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ జెడ్ వచ్చింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీ నెస్తే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్